Op de plek van deze waterzuiveringsinstallatie in Schipluiden woonden 5500 jaar geleden al mensen. Boeren uit de steentijd. Archeologen hebben hier hun spulletjes teruggevonden en die waren heel goed bewaard gebleven. Ze hebben zelfs heel fijn vlechtwerk van wilgebast gevonden. Dat is wel bijzonder, want meestal vergaat dat. In deze beetje verborgen vitrine in het museum in Den Haag liggen de vlechtwerkjes uit Schipluiden. Kijk, met hele fijne bosjes gevlochten in spiraalvlechttechniek en in twijnwindtechniek. Wat een geduld moeten die mensen gehad hebben. Ik zal het twijnbinden eerst laten zien. En de vondsten uit Schipluiden, die waren natuurlijk met hele dunne bosjes. We gaan het iets dikker maken, zodat je ziet wat er gebeurt. En ik ga twee verschillende materialen gebruiken. Dit is de wilgebast. En dit lichte is lindenbast. En dan kan je beter zien hoe de techniek werkt. En als je het straks heel goed kan, dan ga je natuurlijk die vondsten van Schipluiden perfect namaken. Met die bosjes van 1 mm. Nou, twijnbinden. Dat is eigenlijk touw draaien, maar dan zitten er steeds bosjes vezel tussen je touw. Nou, mijn touw, daar gebruik ik de lindenbast voor. En de bosjes vezel ertussen, dat worden die wilgebastjes. Dus ik vouw mijn lindenbast dubbel. Ik leg de wilgebast ertussen. Je draait het touwtje van je af. De achterste ook. Die leg je naar voren, dus ze kruisen. Een beetje stevig aantrekken. Dan leg je dit bosje ertussen. En een nieuwe erbij. Weer de voorste van je afdraaien. De achterste van je afdraaien. Kruisen. Goed aantrekken. En dit bosje naar beneden vouwen. Nieuwe erbij. Goed draaien. En alles stevig aantrekken zodat je een stevig vlechtwerkje krijgt. En zo ga je door tot je de breedte heeft die jij graag wil. Als de breedte naar je zin is, dan wordt het tijd om naar beneden te vlechten, want nu heb je een soort rokje, maar je wil natuurlijk een lapje of een tasje of een hoedje. Je draait hem om, zodat je weer van links naar rechts kan werken, als je rechtshandig bent, anders andersom. En je gaat eigenlijk hetzelfde doen als bij het opzetten. Dus je draait weer het voorste bosje vezels naar achteren en de achterste, je kruist ze en je legt het volgende bosje ertussen. Je draait, die draai je ook, kruisen en goed aantrekken, zodat je een stevig vlechtwerkje krijgt en die niet steeds wijer wordt naar beneden toe, want dat wil je niet. En zo vlecht je helemaal naar de overkant. Na een tijdje vlechten raakt je vezel natuurlijk op en dan moet je hem verlengen. Dat gaat vrij makkelijk. Neem je een nieuwe, even een beetje nat maken, dan wil die beter de bocht om. Licht hem ertussen, zodat dus elke vezel een nieuwe uh, lange erbij krijgt. En je gaat gewoon verder met het vlechten. Alleen draai je ze dan dus even dubbel, zodat je nieuwe goed vast komt te zitten. Op deze manier maak je dus twijngebonden textiel. En dit is maar een klein voorbeeldje, maar je kan natuurlijk van alles maken. Een hoedje, een tasje, of zo'n prachtige mantel als Diederik hier maakt. Maar dan moet je wel heel veel geduld hebben. Spiraalvlecht is weer een hele andere techniek dan twijnbinden. 
Dit is hoe eigenlijk tegenwoordig nog bijenkorven worden gemaakt. Dus je begint met een bundeltje vezels in het midden, die je in een spiraal legt. En met andere vezel na je dat vast. Dus ik ga weer twee kleuren gebruiken. De wilgebast is mijn bundel vezels die in een spiraal gaat. En de lindenbast die gaat het vast naaien. Dus om te beginnen moet je met je lindenbast... Heel goed je bundel vastmaken. Nou, je legt hem in een rondje. Dat zet je even goed vast. Je draait de wilgebast draai je op en leg je in een spiraal. En met de lindenbast die draai je daar weer omheen. En zet je het vast in de steekjes die je daaronder hebt gemaakt. En zo ga je steeds verder rond. Als je vezel te kort wordt waar je mee naait, dan moet je hem langer maken natuurlijk. Dus dan pak je een nieuwe, die leg je op de bundel van wilgebast. Die naai je een stukje mee vast. Zo. Tot die goed vast zit. En dan ga je hiermee verder naaien. Nou, zo ga je door, steeds verder in een spiraal, tot het uh, zo groot is als dat je wil hebben. Je kan een mat maken of een mandje of zelfs uh, schoenen. En uh, het gaat wel even duren, want het is wel gepriegeld.